हेलो एवरीवान वेलकाम टू अन्दार भिडियो अफ एडुकेशन इन बेंगल यूट्यूब चैनल आशा करी सबाई भलो आचो तुम्हारे सबा के चैनल पक्ष के स्वागत जाना तो आज के भिडियो क्लस टेनर मडल एक्टिविटी टास्क समाधान भौत विज्ञान फिजिकल सायन्स पार्ट टू पार्ट वन भिडियो इतिमदे हमारे चैनल आपलोड कर जरा एखो पर्त भिडियो देखो तुम्हारे देखार अनुरोध रही भिडियो लिंक तुम्हारा डिस्क्रिपन बक्से अथवा चैने एंड स्क्रिने पे जाए ओके सूतरा मडल एक्टिव टास्कगुल्लो के रेडी कर अवश्य स्कूल खुले सर मैडम यो चेकअप कराते हैं ओके सूतरा चलो भिडियो के स्टार्ट करी तरह आगे बोले रखते चाहिए जरा चैनल नतून इस अवश्य चैनल के सबसक्राइब करो और पास बेल आइकन प्रेस कर दाओ जैसे हमारे चैनल आपलोड कर समस्त भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हारे पहुँचे जाए ओके सो लेट स्टार्ट तो फार्स क्वेश्चन जो तुम्हारा देखते पाच से पी भि इक्ल टू डब्ल्यू बम आर टी समीकरण ने चिन्हगुल्लो जगह प्रचलित अर्थे एम राशि एकक क्यों मातृक विश्लेषण कर देखाओ ओके एम राशि एकक बेर करते हैं पी भि इक्ल टू डब्ल्यू बम आर टी समीकरण के प्रथम जेने पी भि इक्ल टू डब्ल्यू बम आर टी समीकरण डब्ल्यू जिकास हल गैसर भर एम इज इकस टू गैसर मोलार भर आर इज इकस टू हल सर्वजन गैस रूपक और टी इज इकस टू उष्णता सूतरा एम इज इकस टू जेहतु एम एर बेर करब एक मात्रा तो एम इज इकस टू तब्ल्यू वाई पी भि पी भिटा के एम एर जगह रेखे दिए डब्ल्यू वाई पी भि आर टी सूतरा एम एर मात्रा जो बी तो डब्ल्यू हलो भर मात्रा जो है एम एम भर मात्रा बै पी भि मैं पी हलो चपेर मात्रा एवं भि भि एक क्षेत्र में आयतने मात्रा इन्टू आर हलो सार्वजनिक गैस देव अर्थात आर मात्रा इन्टू उष्णतार मात्रा तई तो एम एर मात्रा बेर करते गई टोटल मात्रागुल प्रकाश करते हैं दें देखे नीते पर भर मात्रा एम चपेर मात्रा बल बै क्षेत्रफल जेहतु तेल एम एल टी टू दिवार माइनस टू बै एल स्कोयर इन्टू आयतने मात्रा हे एल किऊब और ए पास आर मात्रा हे एम एल स्कोयर टी टू दिवार माइनस टू बै मोल इन्टू के फार्ष्ट अर्थात पार्ट वाने फिजिकल सायन्से जो मडल एक्टिविटी टास्क हमें देव हो क्लस टेनर से फार्ष्ट कोश्चन ही मना हो आर मात्रा अथवा एकक निर्णय ए रखम एक कोश्चन छो तो तुम्हारा फार्ष्ट पार्ट जो देखे नहीं तो अवश्य जेने गए जर मात्रा है एम एल स्कोयर टी टू दिवार माइनस टू बै मोल इन्टू के और उष्णतार मात्रा आर एक के सूतरा इटा के देखल क्योंकुलेशन जो करी देखा जाए एम बै एम एल स्कोयर टीटी दुवे माइनस टू इंटू एम एल स्कोयर टीटी दुवे माइनस टू बै मोल ओके इक्ुअल टू एम बै मोल अर्थात एम एर मातृक मातृक विश्लेषण के पाई एम एर एकक इज इक्स टू भर एकक बोल तेल भर एकक जो ग्राम है तेल ग्राम पार मोल ओके तेल ग्राम पार मोल पे गलम एम एर मातृक विश्लेषण के एम एर एकक पे गलम ग्राम पार मोल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक मन है व्याख्या टाइप क्वेश्चन जो है ग्रीन हाउस एफेक्टर कारण व्याख्या करो तो हमें उत्तरगुल्लो पढ़े शुना जो तुम्हारा क्लियरिटी भाला थे अवश्य स्क्रीनशट नहीं नाओ अथवा कोकमे को प्रब्लेम हम अवश्य हमार संगे कन्टैक्ट करो हमारे एफ वि एफ वि आईडी हमारे देवा थको डिस्क्रिपन बक्से तुम्हें फलो करते पर ओके सो लेट स्टार्ट पढ़ी तुम्हारा शुने नाओ बर्तमान वायुमंडले कार्बन डाइक्साइड मिथेन नाइट्रोजें अक्साइड समूह अर्थात एन टू ओ एनओ एनओ टू क्लोरोफ्लो कार्बन जल्दी वाष्प इत्यादि ग्रीन हाउस गैसर मात्रा अतरिक्त घनत बृद्धिर गैसगुलो मिलित भावे निम्न वायुमंडले चादुआर मत एक गैसियों स्तर सृष्टि जा भूपृष्ठ निश्रित तापियों विकिरण के महाशून्य फिर जो बाधा देर फले समग्र पृथ्वी और तरह परिमंडल सबुज घर तुलन अर्थात ग्रीन हाउस जीटे बी सबुज घर तुलन हो पड़े और पृथ्वी गड़ उष्णतार बृद्धि घटे ये घटना के सबुज घर क्रिया सबुज सबुज घर प्रभाव व ग्रीन हाउस एफेक्ट बोले एक क्षेत्र में ग्रीन हाउस शब्द की रूपक अर्थे व्यवहित है ओके नेक्स्ट पार्टा देखें कि लेखा आज है ग्रीन हाउस गैसगुल घनत्व बेड़े जावर फले सूर्य के आगत क्षुद्र तरंग दैर्घ्युक्त रश्मि खूब सहजे वायुमंडल भेद कर भूपृष्ठे आसते परे कि पार्थिव विकिरण रूपे दीर्घ तरंगे सौर किरण पुनर महाशून्य फिर जो ना पे ग्रीन हाउस गैस द्वारा शोषित और आबद्ध हुए पुनर विकिरण के माध्यम भूपृष्ठे फिर आसे इह ग्रीन हाउस एफेक्टर कारण अर्थात एक कारण ही पृथ्वी उष्णता दिन दिन बृद्धि पाँच ओके सूतरा तुम्हारा पूरा उत्तर देते पाले और जो स्किन क्लियरिटी भलो ना थे अवश्य हमें पढ़े शुनल तुम्हारा निश्चय नोट कर नहींचो फार्दार जो प्रब्लेम है अवश्य हाँ के कन्टैक्ट कर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हे काचे स्लैबे आलो आपत हम निर्गम समय ता बर्णाली विभक्त है ना कैन आप जी जो प्रिजम टिजमे पड़े आलो सेगल बर्णाली विभक्त हो जाए क्योंकि काचे स्लैबे एक क्षेत्र है ना कैन तर उत्तर तो तुम्हारा चित्र देखते पाच एक सदा आलो एस वायुमाम के काच फलक पड़ लो एक आलो जो सोजा कोकम विच्युति छाड़ा सोजा चले गल एक आलो जो विच्युति घटल अर्थात किचुटा विच्युति घटल और नीचे एस आबार देखा जातीसरण पर आर पुनर वायुमाम जो आसे तक तबार दोटो आलो मिसे जाए और सदा आलो पुनर हो जाए यह कारण बनाली क्योंकि सृष्टि है ना तो मैं चित्रता देखने निश्चय बुझते पर एक लाल आलो और एक बेगुनी आलोर एखे कथा बला जेहतु बेगुनी आलोर विच्युति बेसि 
সুতরাং বেগুনি আলুটি একটু বিচ্যুতি হলো পুনরায় কিন্তু বায়ু মাধ্যমে যখন এলো তখন আবার কিন্তু যেদিকে ছিল সেদিকে তার ডাইরেকশন হয়ে গেল এবং অবশেষে দুটো আলো অর্থাৎ লাল এবং বেগুনি আলু মিলে গিয়ে আবার সাদা আলো তৈরি করলো চিত্র তোমরা দেখে নিয়েছো নিশ্চয়ই চলো এর ব্যাখ্যা হিসেবে কী লিখা আছে তো আমরা পড়ে নেই যে যদি সাদা আলো ক্রোশি একটি কাঁচের স্ল্যাবে আয়তকার কাজ ফলাকে তীর্যকভাবে এসে পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই চিত্র দেখতে পাচ্ছ যে কীভাবে এসেছে তীর্যকভাবে এসে পড়ে তাহলে প্রথম তলে অর্থাৎ প্রথমে যেখানে বায়ু আর কাজ ফলাকে যে প্রথম তলটা সেখানে আলো ক্রোশির প্রতিসরণের ফলে বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি চ্যুতি হয় এখানে বেগুনি আলো চ্যুতি বেশি বেগুনি আলো চ্যুতি আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে বেশি হয়েছে পড়ে শোনাচ্ছি শোনো এবার ফলকটির বিপরীত তলে অর্থাৎ কাজ ফলক থেকে বায়ুতে প্রতিসরণের সময় এই রশ্মিগুলি সমান এবং বিপরীত চ্যুতি হয় অর্থাৎ তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিত্র কী কীটা বলা হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গিয়েছো তো নেক্সট এর ফলে বিভিন্ন বনের আলোক রশ্মিগুলি আবার মিশে সাদা আলো গঠন করে তাই বনালী সৃষ্টি হয় না তো সুন্দরভাবে দেখো খুবই সংক্ষিপ্তভাবে সুন্দরভাবে এখানে কিন্তু এর কেন বনালী সৃষ্টি করে না কাছের ফলক তার খুবই সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এবং আশা করি লাস্ট কোয়েশ্চেন আয়নীয় যোগের ক্ষেত্রে আণবিক ওজন কথাটি হচ্ছে সংকেত ওজন কথাটির ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কেন তো আনসারটা কীভাবে আমরা দেখিনি আয়নীয় যোগগুলি কঠিন অবস্থাতেও অনু অবস্থায় থাকে না অর্থাৎ আয়নীয় যোগগুলো আমরা জানি ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন আকারে থাকে অনু অবস্থায় থাকে না এখানে এটা বলা হয়েছে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নে বিয়োজিত অবস্থায় থাকে যেহেতু আয়নীয় যোগগুলো কঠিন অবস্থাতেও অনু অবস্থায় থাকে না তাই আয়নীয় যোগের আণবিক ওজন না বলাই যুক্তিসঙ্গত যেহেতু অনু থাকে না তাই আমরা আণবিক ওজন কী করে বলব আর তাই আণবিক ওজনের পরিবর্তে এনএসিএল জাতীয় আই আয়নীয় যৌগের সংকেত ওজন বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত তো সুতরাং তোমরা বুঝতে পেরে গেছো নিশ্চয়ই আনসারগুলো তো অবশ্যই বলে রাখতে চাই যে ভিডিওটি যদি তোমরা তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দাও ওকে আর চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ওকে পড়াশোনা করতে থাকো অল দ্য ভেরি বেস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ